μεγάλη σημασία παίζει η σειρά με την οποία θα κάνουμε τι δουλειέ σε κάθε φαγητό. Έτσι, για το ημάν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε να γίνεται η φάσα. Α κόψουμε το κρεμμύδι και τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε. Παίρνουμε κρεμμύδι, ξέρω, στη μέση. Για το ημάν, το κρεμμύδι το θέλουμε κομμένο σε φέτα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια θα χρειαστούμε μαϊδανό. Θέλει αρκετό μαϊδανό αυτό το παρασκεύασμα. Όπω επίση θέλει και αρκετό σκόρδο. Η μάμ χωρί σκόρδο δεν γίνεται. Α πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη σύμβαση. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο. Βάζουμε το κρεμμύδι μα. Ρίχνουμε την ντομάτα. Ρίχνουμε το μαϊδάνο. Ξέρουμε αλάτι. Πιπέρι. Τώρα θα χρειαστούμε λίγα υγρά. Έχουμε το ζωμό μας. Αν οι ντομάτες μας δεν είναι αρκετά κόκκινες, είτε οι φρέσκες που βάλαμε ή το ντοματάκι κονκατσέ, συμπληρώνουμε λίγο ντομάτα. Η ντομάτα παίρνει. Κόβουμε τη μελιτζάνα. Και αυτή θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το κοτσανάκι και να την κόψουμε ολόκληρη στη μέση όπως θα δούμε. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό συνηθίζω να κάνω μικρότερες μερίδες και να βάζω από 2-3 από κομματάκια. Γι' αυτό το ξανακόβουμε στη μέση και θα το κόψουμε στη μέση και θα κάνουμε σαν βαρκούλες. Ωραία. Τα χαράζουμε και αυτά τα βάζουμε πάλι σε αλατόνερο για να φύγει λίγο η πίκρα τους. Έχουμε βάλει το λάδι μας να κάψει, στίβουμε τις μελιτζάνες από το νερό και τις βάζουμε να τις τηγανίσουμε. Οι μελιτζάνες μας είναι έτοιμες. Τις βάζουμε σε ένα σκεύος με τρύπες για να μπορούν να στραγγίζουν. Α ρίξουμε μια ματιά στη φάρσα μα. Βλέπουμε ότι σχεδόν τα υγρά έχουν σωθεί. Το κρεμμύδι έχει μαλακώσει αρκετά. Σε λίγο θα είναι έτοιμο. Παίρνουμε ένα πυρήμαχο σκεύο και το κοφτούμε τη μυρτζάνη. Λοιπόν, θα τι πατήσουμε λίγο στη συνέχεια. Βάζουμε αλάτι. Και ζάχαρη. Στη συνέχεια θα γεμίσουμε με τη φάρσα μα. Α την πάμε να την κατεβάσουμε. Τώρα παίρνουμε φίλε και φίλοι τη φάρσα και γεμίζουμε τι μιλιτζάνε. Τη φάρσα μα πρέπει να την αφήσουμε να βράσει γύρω στα 45 λεπτά. Ίσως και λίγο παραπάνω. Το κρυμμύδι δηλαδή θα πρέπει να έχει μαλακώσει καλά. Ρίχνουμε τον υπόλοιπο μαϊδανό λίγο από πάνω Στη συνέχεια θα κόψουμε μερικές ντομάτες σε φέτα και θα βάλουμε πάνω από κάθε μελιτζάνα Θα πάρουμε από τη φάρτσα μας τώρα λίγο ζουμάκι και θα βάλουμε στο κάτω μέρος του ταψιού του το σκεύους μας Αν δεν είχαμε και ήταν στεγνή θα φτιάχναμε λίγο όπως κάναμε τι μελιτζάνε παπουτσάκι σε κολοκυθάκι. Αλλά εδώ επειδή υπάρχει, δεν χρειάζεται. Τώρα έχουμε κόψει εδώ φετούλε τυράκι και τι βάζουμε πάνω από κάθε μελιτζανούλα και ντομάτα. Το φαγητό μα είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Θα το απολαύσουμε αργότερα. Προ το παρόν, να σου περιποιηθούμε λίγο ακόμη, βάζοντα τη ζέστη. Το βάζουμε γύρω στου 200 βαθμού, περίπου και 45 λεπτά. Μετά από 45 με 50 λεπτά φίλε και φίλοι, το φαγητό μας είναι έτοιμο, το βλέπουμε είναι λαχταριστό, πανέμορφο και σίγουρα πάρα πολύ νόστιμο. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Μπορούμε να δούμε πόσο λαχταριστό είναι και να το απολαύσουμε.